Engelsiz Sesler Sevgili dinleyenler merhaba. Engelsiz Sesler'le Radyo 1'den selamlıyoruz sizleri. İstanbul'dan canlı yayındayız. Şu anda saatimiz 16 dakika dakika geçiyor. Yaklaşık bir saat boyunca yine önemli bir konu üzerine stüdyomuzda konuklar ağırlıyoruz. Programı sizler için Deniz Peköz hazırladı ve sunuyor. Yanı başında ben, ben Dilek Demir Bilek Topçu da varım. Sesimizi soluğumuzu teknik yapımda Selver Cesur ulaştırıyor. Efendim bugün... Epilepsiyi konuşacağız. Stüdyomuzluklarımız var. Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği kurucusu ve başkanı, aynı zamanda Epilepsi ve Yaşam Platformu kurucusu Sayın Ebru Öztürk ve Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği üyesi Mehmet Ateş ve bir başka üyemiz Birsen Coşkun bizimle birlikteler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hoş bulduk. Hepiniz hoş ee, Sevgili Dilek Hava sen de hoş geldin. Sevgili dostlar sizler de hoş geldiniz. Ayrıca sizler dostlara sesimiz solumuzu ulaşan sevgili Sever Cesur, sen de hoş geldin yayınıza. Hazırsanız başlayalım. Ee, dilerseniz önce konukları tanıyarak başlarken, e, önce Ebru Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Ebru Hanım buyurun sizi, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Ebru Öztürk. 1972 doğumluyum. E, 9 aylıkken epilepsi nöbeti geçirdim ve ondan sonra, sonra e, rahatsızlığım başladı. Daha sonra 25 yaşına kadar hastalığım her geçen gün 17'ye kadar çok azken ondan sonra gittikçe arttı. Bunun nedeni hastalığın tam olarak ne olduğunu anlamamdım. Psikolojik etkiler nöbetlerin artmasına neden oldu. 22-25 yaşları arasında epilepsi en üst noktada yaşadım. 3,5 yıl evden dışarı bir ekmek almaya tek başıma gitmedim. Evin içinde kapalıydım. Ocağı elleme, balkona çıkma, şok beni açma istediğini yap deniliyordu. Üç hafta yatalak olmayı da tattım. Ondan sonra bir beyin ameliyatıyla hayata döndüm. Yani 25 yaşında doğmuş oldum. Kendim bunları yaşadığım için başkalarının yaşamamasını istedim. 2001 yılında ilk Epilepsi Hastaları Derneği'nin iki kurucusu. 